সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবিন্দু আসসালামু আলাইকুম আজ আপনাদের দেখাবো সংখ্যার তৃতীয় পর্ব ইমার্জিনারি নাম্বার আমরা আগের ক্লাসে পড়েছিলাম যে কোনো সংখ্যাকে বর্গ করলে যদি ধনাত্মক সংখ্যা পাওয়া যায় তাহাকে বাস্তব সংখ্যা বলা হয় আর যদি ঋণাত্মক সংখ্যা পাওয়া যায় তাহলে অবাস্তব সংখ্যা বা জটিল সংখ্যা বা ইমার্জিনারি নাম্বার পাওয়া যায় সো ইমার্জিনারি কে সাধারণত আয় দ্বারা প্রকাশ করা হয় কি দ্বারা আয় দ্বারা এটাকে বলা হয় আয়োটা আয়োটা এটা সর্বপ্রথম ধারণা দেন সুইডিশ গণিতবিদ লিওনার্ড দ্য ওয়েলার সতেরোশো সাত সাল থেকে সতেরোশো তিরাশি সাল পর্যন্ত তার জীবনকাল ছিলেন এবার আমরা আয়ের একটু ব্যবহারটা দেখে আসি আমরা জানি আয় সমান সমান রোট ওভার মাইনাস ওয়ান তো এটাকে যদি আমরা বর্গ করি তাহলে আই স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান যদি আমরা ঘন করি আই কিউব ইজ ইকুয়াল টু আই স্কোয়ার ইন্টু আই সমান সমান মাইনাস ওয়ান ইন্টু আই ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস আই এবার যদি আমরা আয়ের পাওয়ারটা ফোর দেই ফোর তাহলে পাবো আই স্কোয়ার ইন্টু আই স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান ইন্টু মাইনাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু প্লাস ওয়ান ওকে আয়ের পাওয়ার যদি আমরা ফাইভ দেই তাহলে পাবো আই ফোর ইন্টু আই ওয়ান তাহলে আই টু দেওয়ার ফোর মানে ওয়ান ওয়ান ইন্টু আই সন সন আই যদি সিক্স দেই আয়ের পাওয়ারটা তাহলে লিখতে পারি আই ফোর ইন্টু আই স্কোয়ার তাহলে ওয়ান ইন্টু মাইনাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান এখন আয়ের পাওয়ার যদি সেভেন হয় তাহলে আই ফোর ইন্টু আই স্কোয়ার ইন্টু আই ওয়ান তাহলে আয়ের পাওয়ার ফোর হলে ওয়ান আর স্কোয়ার হলে মাইনাস ওয়ান আর থাকে হলো আই তাহলে ফলাফলটা দ্বারা মাইনাস আই এবার আয়ের পাওয়ার যদি এইট নেই আই ফোর ইন্টু আয়ের পাওয়ার ফোর ওয়ান ইন্টু ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান এরপরে যদি আয়ের পর আমি টুয়েলভ নেই আই ফোর ইন্টু আই ফোর ইন্টু আই ফোর মানে ওয়ান ইন্টু ওয়ান ইন্টু ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান এই অংশ থেকে আমরা যে জিনিসটা লক্ষ্য করব সেটা হলো আয়ের পাওয়ার যদি চারের গুণিতক হয় মানে চারের ঘরে নামতে হয় আই ফোর আয়ের পাওয়ার এইট আয়ের পাওয়ার টুয়েলভ আয়ের পাওয়ার সিক্সটিন এইভাবে যদি হতে থাকে তাহলে সবগুলোর মান ওয়ান হয় এবার আমরা লক্ষ্য করব যে এই আয়ের মান বা ঘাতের মান সর্বদা কি কি হতে পারে আয়ের ঘাতের মান অখণ্ড মানটা সর্বদা প্লাস ওয়ান অথবা মাইনাস ওয়ান প্লাস আয় অথবা মাইনাস আয় এই চারটার মধ্যেই সীমাবদ্ধ এই যে মাইনাস আই প্লাস ওয়ান প্লাস আই মাইনাস ওয়ান এই চারটার মধ্যে সীমাবদ্ধ তাহলে এই জিনিসটাকে আমরা একটু সংক্ষেপে দেখে আসি আয়ের পাওয়ার জিরো হলে মান হবে ওয়ান আয়ের পাওয়ার ওয়ান হলে মান হবে রুট ওভার মাইনাস ওয়ান অথবা আই আয়ের পাওয়ার স্কোয়ার হইলে মান হবে মাইনাস ওয়ান আয়ের পাওয়ার যদি কিউ হয় তাহলে আই স্কোয়ার ইন্টু আই সমান সমান মাইনাস ওয়ান ইন্টু আই মানে মাইনাস আই তাহলে আই এর পাওয়ার যদি ফোর হয় তাহলে তার মান হবে ওয়ান প্র্যাকটিসগুলো করার আগে আমরা একটু বেসিক ধারণা নিয়ে আসি তো যদি আয়ের ঘাত বা পাওয়ার চারের চেয়ে বেশি হয় চার পর্যন্ত আমরা মানগুলো জানি যে চার পর্যন্ত মান ওয়ান চারের চেয়ে বেশি হলে পাওয়ারগুলোকে সাধারণত আমরা চার দ্বারা ভাগ করব চার দ্বারা ভাগ করে যে ভাগশেষটা পাবো ভাগশেষ সাধারণত এক অথবা দুই অথবা তিন আসবে তো এই ভাগশেষ এক দুই তিনের মানটা আমরা এই চার থেকে যে জিনিসগুলো শিখেছি ইতিপূর্বে মানটা বসিয়ে তারপর আমরা ঘা আয়ের ঘাতের মান নির্ণয় করব এই জন্য আমি এখানে লিখে দিয়েছি একটু এই নোটটা আপনি একটু খাতায় তুলে নেন সুন্দর করে তুলে নেন যে যেহেতু আই ফোর ইজ টু ওয়ান তাই পাওয়ার যদি চারের চেয়ে বেশি হয় তাহলে অবশ্যই আমরা চার দ্বারা ভাগ করব এবং সেই ভাগ শেষ নিয়ে কাজ করব ওকে এবার আসি কিছু উদাহরণ নিয়ে 
एक नम्बर आय मान जो टोटी है तो हमें आप पा आय फोर गुणन फाइव तर मान आय फोर टू देवर फाइव इज इक्ल टू वान फाइव इज इक्ल टू वान एरक जो है आयर मान टोटी टू तर मैं टोटी टू के जी चार द्वारा भाग करी हमें भाग शेष थक हल चार पशा कड़ी दुई तर मान आय पावर हल फोर गुणन फाइव और साथे थको दुई तो हमें कि दाड़ बेपार ये अंशा मान वन क्यों ना ये कारण वन पाता वन इंटू आयर और एक मान रे गए से हलो आय टू सब समय मन रखबें ये भाग शेष जेटा थको से क्ज करब ओके आयर आई स्कोर मैं माइनस वन मैं माइनस वन उत्तर यह भाव जो फर्टी थ्री आयर मान फर्टी थ्री तो हमें कि दाड़े आय फर्टी थ्री के जो चार दिए भाग करी एक तीन जाए ना यह एक शून्य दिए स्टप करते चार दशमिक चल्लिस तीन तेताल चार गुणन दस जो तीन तर मैं हमारे अंशटार मान वन रिमैंडार भाग शेष नहीं क्ष करते आयर मान कि दाड़ आई किऊब मैं एखे आई किऊब पेलम एखान मानता नीते आयर मान माइनस मैं आई किऊबर मान माइनस आई ओके तो ये देखें आय फोर्टी नाइन एक ही भाव लिखते परि आय फोर चार बार आठचल्लिस जो एक तरह ये अंशटार मान वन आयर मान कत थो एक पावर एक तर मान आय ओके लक्ष्य रखते हैं जो आयर घर मान सर्वदा है प्लस वन ना माइनस वन ना प्लस आई अथवा माइनस आई है ये चार्टर मध्य लिपिबद्ध थे अपन माथार मध्य ढुके नीन जो चार्ट अन्सार है चार्टर जेको एक ओके एबारे एक इनवार्सर अंक देखे आस इनवार्सर क्षेत्र एक जिने नहीं जे जो एर पावर माइनस वन थे तक आप ये प्रकाश करते ए माइनस टू थे वन बार लिखते परि जदि एर मान माइनस एन है तेल एक दूर एन लिखते ही तो सूतरा जखे पावरगुलो इनवार्स आकार माइनस आकार तक आप भग्नांश आकार लिखे पड़ब जेमन आय माइनस फोर्टी नाइन ये अंकटा चल्लिसतम बी सी एस आसते बार तो ये अंश थे प्रथम आगे एक इनवार्स को नहीं इनवार्स थे भग्नांश करब फर्टी नाइन एन आप फर्टी नाइन के चार द्वारा भाग करब एक चार नय चार दिन आठ तम एक थे भाग शेष आपर माना बसा तो हमें वन बरसि आप आई फोर इंटू टुएल्व प्लस वन ये लेखे करते पर अथवा सरसि आयर माना आयर पावर एक दिए करते जेहतु हमारे माना हल वन बी एबारे बुझते हैं जो हमारे माना प्लस वन माइनस वन प्लस आई माइनस आई चार्टर मध्य एक थक जो ये जिनटा नीचे थक आई तक ताके नीचे आईटा के फ्री करते मैं आप आई स्कोर मान माइनस वान जो माइनस वान थे वही वान बनानों चेषा करब माइनस होक ना होक वो फैक्ट ना कि वन होते हैं तो हमें आयर साथ कत गुण कर ले माइनस वन पे परि तो अवश्य और एक आय लागे कारण आई स्कोर सन सन माइनस वन सो हमें ऊपरे एक आय नीचे एक आय निल जान केटे गागे मानटा पा जाए 
এখন দেখেন এই মানটা আমি এখানে আই থেকে গেল আর আই আর আই মানে আই স্কোয়ার আর আই স্কোয়ার মানে হলো মাইনাস ওয়ান তাহলে এবার দেখেন এই মাইনাস ওয়ান আর আই গুণ করলে মাইনাস আই হয়ে গেল তার মানে আমার নিচের আয়টা ফ্রি হয়ে গেল সুতরাং আমি এই চারটার একটি পেয়ে গেছি তার মানে আমার অ্যান্সার হবে মাইনাস আই ওকে আসুন কিছু বাসায় প্র্যাকটিস করার জন্য দিয়ে দিচ্ছি নিয়ে নিন আই মাইনাস তেতাল্লিশ আই মাইনাস একশো তিন আই মাইনাস তিরাশি আই মাইনাস দুইশো তেহাত্তর আই মাইনাস ফোর থ্রি ফোর ইত্যাদি এগুলো বাসায় করবেন আশা করি বুঝতে পারছেন ধন্যবাদ দেখুন এবার একচল্লিশ তুমি বিসিএসে এই অঙ্কটা আসছিল একটু দেখে আসি মাইনাস আটকে আমি মাইনাস ওয়ান ইন্টু আট লিখতে পারি ইন্টু রুট ওভার মাইনাস ওয়ান ইন্টু টু তাহলে আমি জানি মাইনাস ওয়ানের মানটা হলো আই স্কোয়ার আই স্কোয়ার এইট ইন্টু আই স্কোয়ার টু রুট থেকে আইকে আমি বাহিরে বের করে দিতে পারি যদি ই স্কোয়ার আসে তাহলে বর্গমূল করলে আই পাওয়া যাবে ইন্টু টু তাহলে আই আর আই মিলে হবে আই স্কোয়ার আর এই দুটো রুটের মধ্যে আছে তাহলে রুটের মধ্যে গুণ হয়ে গেলে আট দুগুণে কত হলো ষোলো তাহলে আই স্কোয়ারের মান হলো মাইনাস ওয়ান আর ষোলোকে বর্গমূল করলে পাবো চার তাহলে আমার অ্যান্সার হবে মাইনাস ফোর ঠিক একইভাবে এই অঙ্কগুলো বাসায় করবেন যার উত্তর আছে টু রুট ফাইভ আবার এখানে আছে হলো মাইনাস আই এগুলো বাসায় করবেন ইনশাল্লাহ আশা করি বুঝতে পারছেন ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর যাদের ভিডিওটা ভালো লাগবে বেশি বেশি করে কমেন্টস করবেন আর শেয়ার করবেন সাবস্ক্রাইব